Welcome everyone. Amra Goto class e class ni alochona korechi. Tarpor kibhabe object toiri korte hoy sheta ni alochona korechi. Thik ase object kibhabe class theke object toiri hoy sheta ni alochona korechi. Othopor class er state ebong behavior. Dutu choritro ase dutu characteristics ase sheta ni alochona korechi. সেটা একটা হলো স্টেট স্টেটটা কি কোন ব্যক্তি বা বস্তুর যা কিছু আছে সেটা হলো স্টেট ঠিক আছে একটা মানুষের যেমন দুটো চোখ আছে দুইটা হাত আছে দুইটা পা আছে মানুষের একটা নাম আছে তার একটা মাথা আছে তার একটা বডি আছে যা কিছু আছে তার একটা নাম আছে তার একটা বয়স আছে তার একটা পদ পদবি আছে তার স্যালারি আছে যা কিছু আছে হোয়াট এভার হি ও শি ডাজ হ্যাভ সেটা হলো প্রপার্টিস প্রপার্টিস কে আবার আমরা অ্যাট্রিবিউটস বলি ফিলস বলি সেটা বলেছি আর আরেকটা হচ্ছে তার বিহেভিয়ার তার যা কিছু করবার ক্ষমতা আছে হোয়াট এভার হি ও শি ডাজ হ্যাভ ability to do something kono kichu korbar khomota jemon ekjon manusher khela dhula korar khomota ache tar teach korar khomota ache tar shekhar khomota ache tar ei gulo ability ache ei gulo ke behavior bolchi amra ebong ei gulo ke programming er bhashay amra boli method othoba function thik ache kono kono programming language e etake amra function bolchi kintu java te etake amra method bolchi তারপর আমরা দেখেছি যে মেথড দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে ইনবিল্ট মেথড বা বিল্ট ইন মেথড যেমন সিস্টেম ডট আউট প্রিন্ট এল এন প্রিন্ট এল এন একটা মেথড ঠিক আছে এটা কি করার ক্ষমতা রাখে এটা প্রিন্ট করার ক্ষমতা রাখে এটা জাভা প্রোগ্রামিং এর সাথে চলে আসছে সেটা আমরা তৈরি করি কিন্তু এই যে মেথড টিচ এই মেথডটা প্লে মেথড বা যদি আর একটা মেথড আমরা বানাই স্লিপ এগুলো হলো ইউজার ডিফাইন মেথড মানে হচ্ছে সেগুলো আমরা তৈরি করেছি আমাদের প্রয়োজনে তো মেথড দুই রকমের হতে পারে একটা হলো বেলস এন মেথড বা ইনবেলস মেথড আর একটা হচ্ছে এরকম ইউজার ডিফাইন মেথড যেগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করি তাহলে এই যে মেইন মেথডটা যে আসছে এটা কি ধরনের মেথড এটাও বেলস এন মেথড এটা যাবার সাথে আসছে রাইট আবার এই মেথডগুলো আবার স্টেটিক এবং নন স্টেটিক হতে পারে এটা স্টেটিকও হতে পারে আবার নন স্টেটিকও হতে পারে প্রপার্টিস ঠিক তেমনি স্টেটিক হতে পারে আবার নন স্টেটিক হতে পারে ঠিক আছে সেটা আমরা আগে বলছি স্টেটিকটা কি স্টেটিকটা হলো বিলংস টু ক্লাস ক্লাসের সাথে সরাসরি রিলেটেড সম্পর্কযুক্ত আর নন স্টেটিক যেগুলোর স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড নাই যেগুলোর সামনে সেগুলো হলো অবজেক্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঠিক আছে এই অবজেক্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবজেক্টের সাথে রিলেটেড সো নন স্ট্যাটিক মেথড এন্ড প্রপার্টিস বিলংস টু অবজেক্ট সেটা আমরা দেখেছি রাইট তারপর আমরা কিছু ইন্টারভিউর কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি হোয়াট ইজ কনস্ট্রাকচার এক্সপ্লেন ইট উইথ এক্সাম্পল কনস্ট্রাকচার ইজ আ স্পেশাল মেথড এটা এক ধরনের বিশেষ মেথড এরকম সাধারণ মেথড না কেন কনস্ট্রাকচার ইজ এ স্পেশাল মেথড ইন জাভা কনস্ট্রাকচার ইজ এ স্পেশাল মেথড কেন ইট ইস ইউজ টু ইনিশিয়ালাইজ অবজেক্টস এই মেথডগুলো এক্সিকিউট করতে গেলে তাদেরকে নাম ধরে ডাকতে হয় এইটার এই মেথডের যে সংজ্ঞাটা সেটা হলো মেথড is a block of code block of code ঠিক আছে that only executes when it is called by name এটা যখন নাম ধরে ডাকা হয় তখনই কেবল এটা এক্সিকিউট করে রান করে কাজ করে বাই নেম যে তাকে নাম ধরে ডাকতে হবে কোথায় আমরা নাম ধরে ডেকেছে এইখানে যে টিচ ঠিক আছে টিচের মধ্যে কি আছে ইউজেন ক্যান টিচ এরকম কিছু আছে রাইট আমরা যদি দেখি 
আমরা নাম ধরে না ডাকি এটা এক্সিকিউট করবে না কিন্তু এই কনস্ট্রাকচার কনস্ট্রাকচার যখনই একটা অবজেক্ট তৈরি হবে এটা অটোমেটিক্যালি কি করবে ইনভোক করবে ইনভোক করবে মানে এক্সিকিউট হবে রান হবে ঠিক আছে সো এইটার সাথে এইটার তফাৎ এই ইউজার ডিফাইন মেথড এর সাথে কনস্ট্রাকটরের সাথে তফাৎ হলো এটাকে নাম ধরে ডাকতে হয় এটাকে নাম ধরে ডাকতে হয় না এটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হলে অটোমেটিক্যালি এক্সিকিউট করে ইনভোক করে ঠিক আছে আরেকটা তফাত হচ্ছে এইখানে এই মেথডের নাম ছোট হাতে দিয়ে হয় আর কনস্ট্রাকটরের স্পেশাল মেথড যেটা সেটা বড় হাতে দিয়ে হয় এবং সেটা ক্লাসের সাথে একই নাম হতে হয় কিন্তু এটা ক্লাসের সাথে এর নাম একই হতে হয় না এটা যে কোনো নাম দিলেই হয় কিন্তু এটা ক্লাসের এক্সাক্টলি যে নাম আছে সেটাই হইতে হবে এই ঠিক আছে তারপরে কি বলছি দ্য কনস্ট্রাকটর ইস কল ইনভোক ইনিশিয়েটেড এক্সিকিউটেড ওয়েন এন অবজেক্ট অফ আ ক্লাস ইস ক্রিয়েটেড কনস্ট্রাকটর মেথড নেম মাস্ট বি সিমিলার উইথ ক্লাস নেম সেটা আমরা আগেই বলেছি রাইট তারপরে আরো কিছু আমরা আলোচনা করেছি গত ক্লাসে তবে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এখানে যেটা বলছিলাম যে কনস্ট্রাকটর যখন আমরা ব্যবহার করি এখানে প্রপার্টিস গুলোর আমরা ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করি আমরা ডিফাইন করি না ঠিক আছে ঠিক আছে এইটা আমি আবার নতুন একটা ক্লাস তৈরি করে সুন্দর করে বুঝাই দিই তাকে রিপিট করার মতো হবে বাট ইট উইল হেল্প মেনি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিফারেন্স বিটুইন ম্যাথেড অ্যান্ড কনস্ট্রাকচার কনস্ট্রাকচার ইজ স্পেশাল ম্যাথেড ম্যাথেড ইজ জাস্ট ইউজ দ্য ডিফাইন ইট ক্যান বি অলসো ইনভেল্ভ ম্যাথেড যেটা আমি বলেছি ঠিক আছে এইবার আমি যদি বলি স্টুডেন্ট ঠিক আছে পাবলিক স্টেডিক বয়নে এটাকে আমি সেলেক্ট করতে পারি অথবা আনসেলেক্ট অবস্থায়ও আমি স্টুডেন্ট একটা ক্লাস তৈরি করতে পারি তো এখানে পাবলিক একটা কিউড প্যাকেজ একটা কিউড অ্যান্ড যাব ফান্ডামেন্টালস এই প্যাকেজের ভেতরে আছে এটা দেন পাবলিক একটা কিউড যে কিউডটা ব্যবহার করলে এই স্টুডেন্ট ক্লাসের ভেতরে যে প্রপার্টিস এবং মেথড থাকবে সবগুলোকেই এক্সকিউজ মি যে কেউ যে কোনো ক্লাস থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে ব্যবহার করতে পারবে যেমন পাবলিক টয়লেট পাবলিক প্রপার্টিস এগুলো সবাই ব্যবহার করতে বাট পাবলিক টয়লেট ও টাকা দিয়ে ব্যবহার করতে হয় রাইট ব্যবহার করে টাকা দিতে হয় কিছু নিয়ম কারণ আছে ঠিক তেমনি যে ক্লাসের ভেতরে যা কিছু আছে এটা যে একেবারে সবাই ব্যবহার করতে পারবে তা না বাট কিছু নিয়ম কারণ আছে সেটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু শিখব তার আগে এই ক্লাসটা কি আরেকটা কিউড ক্লাস তৈরি করতে গেলে ক্লাস কিউড লাগবে এখানে স্টুডেন্ট ডট চাওয়া এটা হলো চাওয়া ফাইল নেম এই ফাইল নেম যা দিব সেটার সাথে এই ক্লাস নেমটা এক হবে ওকে ক্লাসের ভেতরে কি থাকবে প্রত্যেকটা ক্লাসের মেইন ম্যাথ থাকবে মেইন লিখে কন্ট্রোল স্পেস বেড়ে চাপ দিলে এরকম একটা পপ আপ করবে পাবলিক স্টেটিক ওয়াইট মেইন দেন এন্টারে চাপ দিতে হবে যদি ম্যাকবুক ব্যবহার করেন তাহলে রিটার্ন কিতে চাপ দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এরকম আমরা পাব এখন এখানে সিসো কন্ট্রোল স্পেস বার সিসো লিখে কন্ট্রোল স্পেস বার চাপ দিলে সিস্টেম ডট আউট প্রিন্ট অ্যালেন হবে আমরা এটা নিয়ে বহুবার কথা বলছি সিস্টেম হলো একটা ক্লাস এই ক্লাসকে আমরা বলছি এই সিস্টেম ক্লাস তুমি আউটপুট দেখাও এবং এই আউটপুটটা লাইন বাই লাইন প্রিন্ট করে দেখো প্রিন্ট অ্যালেন মানে হলো প্রিন্ট লাইন ঠিক আছে দেন আমি এখানে বলতে পারি হ্যালো তাহলে আমি যদি রাইট বাটন ক্লিক করি রান এস জাবা অ্যাপ্লিকেশন হ্যালো এভরি ওয়ান প্রিন্ট হবে রাইট এইটুকু আমরা সবাই এখন ভালো মতো বুঝে ফেলেছি 
এখন ক্লাসের ভেতরে কি কি থাকে ক্লাসের ভেতরে প্রথমত দেখলাম আমরা যে মেইন মেথড থাকে ক্লাসের ভেতরে প্রপার্টিস থাকতে পারে প্রপার্টিস হতে পারে স্ট্রিং রাইট স্ট্রিং নেম ঠিক আছে নেম হতে পারে রিনা ওকে দেন রিনার একটা এজ থাকতে পারে ইন্টিজার এজ সাপোজ রিনা ইজ টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে দেন তার একটা রোল থাকতে পারে ডেজিগনেশন থাকতে পারে স্ট্রিং রোল হলো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কি ধরনের ডেটা এটা হলো একটা স্ট্রিং ঠিক আছে কম্বিনেশন অফ লেটার্স কম্বিনেশন অফ লেটার্স এন্ড নাম্বার্স সেটা হয় স্ট্রিং আর যেটা পূর্ণ সংখ্যা সেটা হয় ইন্টিচার বা ইন্ট দেন যদি বলি যদি বলি তার স্যালারি থাকবে তাহলে অবশ্যই এটা ইন্টিচার হবে বা অন্য কিছু হতে পারে ডাবল হতে পারে ঠিক আছে ফ্লোটও হতে পারে বাট আমি ইন্টিচার নিলাম এইটা হলো বললাম স্যাল ইন ইউএসডি ইউএসডি তে তার স্যালারি এবং এটা হলো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ফর এক্সাম্পল ওকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ইউএসডি ওকে এইগুলো হলো প্রপার্টিস হোয়াট এভার ছাত্রের যা কিছু আছে সেটা হলো কি তার প্রপার্টিস আবার ছাত্রের কিছু করবার ক্ষমতা থাকতে পারে এটাকে আমরা বলতেছি এবং এই স্টেট গুলো হলো কি প্রপার্টিস অথবা এটাকে আমরা এট্রিবিউটস বলি এট্রিবিউটস আবার এটাকে আমরা ফিল্ডস বলি তাহলে এগুলো হলো কি এগুলো হলো প্রপার্টিস অ্যাট্রিবিউটস ফিল্ডস এবং এইটাকে আমরা স্টেট বলি যা কিছু আছে স্টেট ঠিক আছে আবার যেটা বলছিলাম যে এই মানুষের কিছু করবার ছাত্রের কিছু করবার ক্ষমতা আছে এগুলোকে আমরা বলি বিহেভিয়ার বিহেভিয়ার এবং এই বিহেভিয়ারকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় আমরা বলি ম্যাথড ঠিক আছে ম্যাথডের পরে এরকম প্যারেন্টিস থাকে অথবা এটাকে আমরা ফাংশন বলতে পারি ফাংশন ঠিক আছে এখন কোনো কোনো প্রোগ্রামিং এর ভাষায় যেমন পাইথন এটাকে ফাংশন বলে কিন্তু এটাকে জাবাতে আমরা বলি ম্যাথ ওকে বিহেভিয়ার কিছু করবার ক্ষমতা ভয়েড এটা একটা আর একটা কিওয়ার্ড জাভার হাউ মেনি কিওয়ার্ডস আর দেয়ার দেওয়ার আর সিক্সটি সেভেন কিওয়ার্ডস ইন জাভা এখনো অনেক বইয়ে লেখা আছে দেয়ার আর ফিফটি কিওয়ার্ডস ইন জাভা রিমেম্বার এটা আরও দশ বছর পনেরো বছর আগে ছিল প্রতি বছরে একটা দুইটা করে কিওয়ার্ড যুক্ত হইতে হইতে এখন সিক্সটি সেভেন কিওয়ার্ডস আছে ঠিক আছে তাহলে ভয়েড আর ম্যাথডটা সবসময় ভার ভয় ঠিক আছে আমি যদি বলি স্লিপ এই স্টুডেন্টের স্লিপ করার ক্ষমতা আছে এবিলিটি আছে ঠিক আছে এখন স্টুডেন্ট তো রিডও করতে পারে হ্যাঁ বয়েড স্টুডেন্ট ক্যান রিড আমরা খেয়াল করছি যে এই যে স্লিপ রিড এই নামগুলো ম্যাথডের নামগুলো ছোট হাতে অক্ষর দিয়ে লাগে ঠিক আছে ওকে ফ্যান্টাস্টিক এখন এইখানে আমি বলবো সিসো কন্ট্রোল স্পেস বা বলবো স্টুডেন্টস ক্যান স্লিপ ঠিক আছে আবার রিড এখানে বলতে পারি সিসো কন্ট্রোল স্পেস বা চাপ দিলে এটা অটো কমপ্লিট হবে স্টুডেন্টস ক্যান রিড ওকে ফ্যান্টাস্টিক এখন আমি যখন এটাকে এক্সিকিউট করব আমরা দেখব যে কোনো কিছু শো করছে না বিকজ হ্যালো এভরিওয়ানটা শো করছে শুধুমাত্র যেটা এই মেইন ম্যাথডের ভেতরে আছে বাকিগুলো এই ম্যাথড কাজ করছে না এটা কাজ করছে না এই প্রপার্টিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিকজ মেথডের যে সংজ্ঞা সেটা হলো 
আমরা আগের ক্লাসে দেখছি মেথড ইজ ব্লক অফ কোড অর কোডস হতে পারে ব্লক অফ কোড দ্যাটস অনলি অনলি এক্সিকিউটস when it is called by name we can name the redactor called by name now let's say the response for the one okay fantastic ever uh ever i'm ready to keep you got to say uh call got to say call got to get it uh did it a non-static static keyword tonight the holy key got to have it আমাদের অবজেক্ট তৈরি করতে হবে প্রথমে রাইট অবজেক্ট কিভাবে তৈরি করব অবজেক্ট কিভাবে তৈরি করব আমি এটা রিপিট করছি আবার প্রথমত ক্লাসটাকে আমার আনতে হবে স্টুডেন্ট রাইট স্টুডেন্ট তারপর একটা রেফারেন্স ভেরিয়েবল সেটা হলো এস ওয়ান সে ফর এক্সাম্পল স্টুডেন্ট ওয়ানও হতে পারে একটা নামও হতে পারে এবং রেফারেন্স ভেরিয়েবলগুলো সবসময় ছোট হাতের হয় দেন নিউ কিওয়ার্ড ঠিক আছে নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েশনের জন্য নিউ একটা কিওয়ার্ড দরকার নিউ দেন স্টুডেন্ট আবার ক্লাসটা আসে দেন প্যারেন্থিস দেন সেমি কলম দিতে হয় এবং এইটা হচ্ছে আমাদের কি এটা হচ্ছে আমাদের একদম নতুন অবজেক্ট ঠিক আছে এখন এইটা জাস্ট কপি করে আমরা যেটা করতে পারি কমান্ড সি বা কন্ট্রোল সি তারপর এখানে জাস্ট রেফারেন্স ভেরিয়েবলটার এস টু করলাম দুইটা অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করলাম এরকম আমরা আসলে চাইলে এন নাম্বার অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে ক্লাস থেকে আমরা অগণিত আমরা কি করতে পারি অবজেক্ট তৈরি করতে পারি কিন্তু রেফারেন্স ভেরিয়েবলগুলো ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে ফোর চারটা অবজেক্ট ক্রিয়েট ক্রিয়েট করলাম নিউ স্টুডেন্ট নিউ স্টুডেন্ট নিউ স্টুডেন্ট নিউ স্টুডেন্ট দেখতে যদিও একই হয়েছে ঠিক আছে অবজেক্টগুলো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর যে রেফারেন্স ভেরিয়েবলগুলো ঠিক আছে এর যে আমরা বলবো আমরা যেখানে এই নিউ স্টুডেন্টগুলো স্টোর করেছে তার যে পাথ সেটা সম্পূর্ণ আলাদা সেটা আমরা এর আগে আমি প্রিন্ট করে দেখিয়েছি যদি এক হয় কিন্তু সেগুলো কোনোটাই কোনোটার সাথে মিলে না ওকে এইবার আমি কি করতে চাই আমি এইগুলো অ্যাক্সেস করতে চাই অ্যাক্সেস করতে চাই মানে ব্যবহার করতে চাই এই ক্লাসের ভেতরে যে মেথড আছে এই যে প্রপার্টিস আছে এগুলো আমি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে কি করতে হবে অ্যাক্সেস করতে গেলে প্রথমে সেটা যদি নন স্টেটিক মেথড হয় এবং নন স্টেটিক প্রপার্টিস হয় অর্থাৎ এগুলো সামনে যদি নন স্টেটিক কিওয়ার্ডটা স্টেটিক কিওয়ার্ডটা না থাকে স্টেটিক কিওয়ার্ডটা যদি না থাকে তাহলে এই নন স্টেটিক গুলো হলো কার সাথে সম্পর্কযুক্ত অবজেক্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত তখন এই জন্য আমাদেরকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় তারপর সেই রেফারেন্স ভেরিয়েবল এর সাথে ডট অপারেটর ব্যবহার করে এই প্রপার্টিস এবং মেথডগুলো অ্যাক্সেস করতে হয় আমি এখন নাম ধরে একটা মেথড ডাকতে চাই যেমন রিজ ঠিক আছে এটা ডাকতে গেলে কি করতে হবে আগে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং এই অবজেক্টের রেফারেন্স ভেরিয়েবল এরকম করে আমি এটা ডিলিট করে দিই বোঝানোর সুবিধার্থে আমি বলতে পারি এস ওয়ান ডট দেওয়ার সাথে সাথে এই এস ওয়ান ডট এই রেফারেন্স ভেরিয়েবলের সাথে ডট অপারেটর ব্যবহার করে আমি এইগুলো অ্যাক্সেস নিতে পারছি ঠিক আছে কি কি আছে আমি ভেতরে দেখতে পাচ্ছি যদি আমি এই অবজেক্টটা ক্রিয়েট না করি তাহলে এই রেফারেন্স ভেরিয়েবলটা আমি পাবো না রেফারেন্স ভেরিয়েবল না থাকলে এই প্রপার্টিস এবং মেথডগুলো আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো তাহলে প্রথমে আমি যে মেথডটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমি স্টুডেন্টের একটা মেথড কি আছে দেখি স্টুডেন্ট 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 মেথড আছে রি ঠিক আছে এখন এটা যদি আমি এক্সিকিউট করি আমি দেখবো স্টুডেন্ট ক্যান রি কারণ রিড মেথডের ভেতরে স্টুডেন্ট ক্যান রিড আছে অ্যান্ড হ্যালো হ্যাভ ইউ ঠিক আছে এই হ্যালো হ্যাভ ইউ এখন এটা যদি আমি কমেন্ট করি তাহলে শুধু আমি রিড মেথডের ভেতরে যা আছে সেটাকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারতেছি আবার যদি এস টু দিয়ে আমি স্লিপ মেথডটা আনতে চাই আমি অ্যাক্সেস করতে পারতেছি কিন্তু এখানে স্লিপ আমি যদি দেখি স্টুডেন্ট স্লিপ রাইট রাইট বারন ক্লিক 
run as java application java amra eibhabe run kore obosto kintu icche kore java amra ekhan theke run korte hobe click ekhane click korle je run korche abar ekhan theke right button click kore ami ekhane run as java application so amra koyek bhabe java ta run korte parbo right fantastic eibar khyal kore eibar dekhen ei প্রত্যেকটা সেট ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এটা অ্যাক্সেস করতে যাই প্রপার্টিজগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি এই জন্য আমরা বলতে হবে সি সো কন্ট্রোল স্পেস বার দেন এখানে এস ওয়ান ডট দেখছি যে নেইম আছে রাইট ঠিক তেমনি আমরা ইচ্ছে করলে সবগুলোই আমরা এরকম আউটপুট দেখতে পারি প্রিন্ট করে ঠিক আছে এইটা হলো এইচ বলতে পারি এইচ ঠিক আছে দেন কি আছে রোল আছে দেন কি আছে স্যালারি ইন ইউএস দি আছে এস ওয়ান টপ সেল ইন ইউএস ডি ঠিক আছে এবার দেখেন যে সবগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি ব্যবহার করতে পারতেছি রাইট ফ্যান্টাস্টিক এইবার খেয়াল করেন এই এস ওয়ান দিয়ে যদি আমি এটা প্রিন্ট করি একই ইনফরমেশন আসছে এস টু দিয়ে যদি আমি এটা প্রিন্ট করি একই ইনফরমেশন আসছে কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট তৈরি করব ঠিক আছে সেখানে এরকম শুধু একজনের নাম তো থাকবে না সেখানে হাজার মানুষের নাম থাকবে এরকম থ্রি দিয়ে করলে একই ইনফরমেশন আসবে খেয়াল করেন তাহলে এই যে রেপুটেশন আসছে রিনা ইনফরমেশন আসবে আবার যদি আমি ফোর দিয়েও করি একই ইনফরমেশন তো এইখান থেকে মুক্তির উপায় কি সেটা বলছিলাম যে এই জন্য একটা স্পেশাল মেথড দরকার আমরা এইটাকে বলি কনস্ট্রাক্টর ঠিক আছে কনস্ট্রাক্টর যখন আমরা ব্যবহার করি কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টর হল স্পেশাল মেথড ঠিক আছে কনস্ট্রাক্টর সম্পর্কে বলছে এটা হলো স্পেশাল মেথড এটা হলো ক্লাসের নামের সাথে এক হতে হবে এবং এটাকে নাম ধরে ডাকা লাগে না যেমন এই মেথড গুলোকে নাম ধরে ডাকা লাগে এটা অবজেক্ট তৈরি হবার সাথে সাথে এটা অটোমেটিক্যালি ইনভোল্ভ করে মানে হলো অটোমেটিক্যালি রান করে এক্সিকিউট করে ঠিক আছে কাজ করতে শুরু করে ওকে ডাকতে হয় না তো এই যখন কনস্ট্রাকচার আমরা করি কনস্ট্রাকচারটা কিরকম হয় আমরা বলি পাবলিক কনস্ট্রাকচার হবে একদম এই ক্লাস নেমের সাথে এক নাম হতে হবে সো এই কনস্ট্রাকচার বা স্পেশাল মেথডের নাম হবে হলো স্টুডেন্ট দেন এরকম প্যারেন্টিস যখনই এর কাজ হলো কি যে এই যে এখানে আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম তারপর ভেরিয়েবল ভেতরে কি থাকবে এটা ডিফাইন করলাম নির্দিষ্ট করে দিলাম এই ভেরিয়েবল ভেতরে ঋণা থাকবে এই এইজের ভেরিয়েবল ভেতরে টোয়েন্টি ওয়ান থাকবে এই রোল ভেরিয়েবলের ভেতরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থাকবে আমরা যখনই কনস্ট্রাকচার ব্যবহার করব তখন 
আমরা ডিফাইনিংটা করব না শুধু আমরা ডিক্লেয়ার করব ঠিক আছে ঠিক আছে এবং রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ঠিক এইভাবেই আমরা কাজ করি কিন্তু বুঝানোর জন্য আমাদেরকে এই শুরু থেকে আসতে হয় ওকে কনস্ট্রাকশন এইবার এই একই প্রপার্টিস গুলোর আমরা এটাকে বলি প্যারামিটার মেথড কিন্তু প্যারামিটার নিতে পারে তো আমি বলবো এই স্ট্রিং নেম দেন ইন্ট হলো এইজ এক্সকিউজমি রোল হলো স্ট্রিং ঠিক আছে তারপর স্যালারি হলো ইন্টিজার সেল ইন ইউ এস টি ঠিক আছে এইবার দেখেন যে এই যে ভেরিয়েবল গুলো ঠিক আছে আর এইখানে যে ভেরিয়েবল গুলো আছে একদম হুবহু এক বাট তারা এক না মনে রাখতে হবে এইটা ক্লাসের ভেতরে আছে বিধাই এটার নাম হলো ক্লাস প্রপার্টিস ঠিক আছে ক্লাস ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল যেহেতু ঠিক আছে কিন্তু এই স্টুডেন্ট মেথডের ভেতরে আছে কাজেই এইটা এই ক্লাসের অধীনে না এইটা হলো ঠিক স্টুডেন্ট মেথড স্পেশাল মেথড যেটা কনস্ট্রাকচার মেথড এর ভেতরে আছে সো এইটা হলো কনস্ট্রাকচার ভেরিয়েবল বা মেথড ভেরিয়েবল বলতে পারি আমরা এটাকে ঠিক আছে এখন এই যে এইটা হলো ক্লাস ভেরিয়েবল আর এইটা হলো মেথড ভেরিয়েবল এইটাকে আমরা কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করব আমরা যদি বলি নেম ইকুয়াল টু নেম ঠিক আছে আবার যদি বলি এইচ ইকুয়াল টু এইচ আবার যদি বলি রোল ইকুয়াল টু রোল ঠিক আছে আবার যদি বলি সেল ইন ইউএসডি ইকুয়াল টু সেল ইন ইউএসডি তাহলে কি করে বুঝব যে এই নেম কোন নেমটা আর এই নেমটা কোনটা এইটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য পার্থক্য করার জন্য আরেকটা কিওয়ার্ড আছে যাবাতে সেটাকে আমরা বলি দিস দিস কিওয়ার্ড দিস যখন দিলাম তখন কিন্তু এইটা এইটাকে নির্দেশ করছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার সাথে কালার আর এইটা কালার মিলে গেছে তার মানে দিস হলো এই ক্লাস ভেরিয়েবলকে নির্দেশ করে আর যেখানে দিস নাই এটা হলো এইটাকে নির্দেশ করে সো এই সবগুলো ক্লাস ভেরিয়েবল তাহলে আমি সবগুলো ডিফারেন্সিয়েট করে দিলাম আলাদা করে দিলাম যে এইটা হলো ক্লাস ভেরিয়েবল দিস কিওয়ার্ড ঠিক আছে হোয়াট ইজ দিস কিওয়ার্ড What is this? This is a keyword in Java that used to differentiate between constructor variable and class variable, method variable and class variable, right? Rakum kore, amra likta. Kintu amra kintu ikhne bolte bar tam rakum kore, name equal to ikhne bolte bar tam bar bar. আমরা এরকম বলতে পারতাম বাট আমরা এটা না করে আমরা এইখানে ভ্যালুগুলো না বসে আমরা কি করলাম ক্লাস ভেরিয়েবলের বিপরীতে আমরা মেথড ভেরিয়েবল বা কনস্ট্রাকচার ভেরিয়েবল নিলাম দেন সেটাকে বললাম এই নেম ইকুয়াল টু হলো এই নেম কিন্তু তার আগে দুইটা নেম ক্লাস ভেরিয়েবল যেগুলো সেগুলোর আগে আমরা দিস কিওয়ার্ড ব্যবহার করলাম এইবার কিন্তু দেখব আগের যে প্রবলেমটা ছিল যে সব একই দেখাচ্ছিল এইবার কিন্তু একই দেখাবে না এখন এইখানে কমপ্লেন করছে যাবা কমপ্লেন মানে এরর দেখাচ্ছে কি বলছে আমরা এখানে হোভার ওভার করে দেখতে পাই হোভার ওভার মানে হলো এটা একটু নাড়াচড়া করা দ্য কনস্ট্রাকটার স্টুডেন্ট ইজ আনডিফাইন স্টুডেন্ট এটা এখন কনস্ট্রাকটার নট অনলি অবজেক্ট 
ঠিক আছে স্টুডেন্টের পরে প্যারেন্থিসিস আছে মানে হলো এটা ম্যাথড এবং এটা হলো কনস্ট্রাক্টর যাবতে আমরা যদি কনস্ট্রাক্টর তৈরি না করি যাবা অটোমেটিক্যালি বিহাইন্ড দ্য সিন একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করে ঠিক আছে এবং কনস্ট্রাক্টরের কাজটা চালিয়ে নেই রাইট সো এইবার এই স্টুডেন্টটা কনস্ট্রাক্টর ঠিক আছে কনস্ট্রাক্টর স্টুডেন্ট আনডিফাইন্ড মানে হলো এটা ডিফাইন করা না আমরা ডিফাইন করব কিভাবে এখন এই নেম এজ রোল স্যালারি ইন ইউএসডি এগুলোর ভ্যালু যখন বসাবো তখন আমরা সিরিয়ালটা একটু মনে রাখব কোনটার পরে কোনটা আগে নাম তারপর এজ তারপর রোল তারপর স্যালারি আমরা পরপর এটা নাম হলো কি আমি বললাম রিনা এবং তার বয়স হলো টোয়েন্টি ওয়ান তার রোল হলো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়ার এবং তার স্যালারি হলো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার স্যালারি যেহেতু ইন্টিজার বলছি আমরা এখানে কোটেশন হবে না ঠিক আছে ওয়ান্ডারফুল ঠিক তেমনি এইখানে আমরা বলতে পারি হিমা তার বয়স হলো টোয়েন্টি থ্রি ঠিক আছে তার রোল হলো সফটওয়্যার ডেভেলপার ওকে তার স্যালারি হলো ঠিক আছে ঠিক তেমনি তৃতীয় জনের নাম হলো ঝুমা ঠিক আছে ঝুমা এবং তার বয়স হলো টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে এ হলো ডিজিটাল মার্কেটিং ইঞ্জিনিয়ার এবং তার স্যালারি হলো এক লাখ পঁচিশ এক লাখ পঁচিশ এন্ড সর্বশেষ হলো হলো সঞ্জিদা ঠিক আছে তার বয়স হলো পঁচিশ তিনি হলেন সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার এবং কিনার বেতন হলো দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ওকে ফ্যান্টাস্টিক এখন আগে যদি কনসোলটা আমরা দেখি আগে ছিল এরকম একই তথ্য ঠিক আছে বারবার বারবার প্রিন্ট করতো এইবার দেখি যে এগুলো এই ডেটা গুলো দেওয়ার পরে আগের মতো রিপিটেশন হয় কিনা একই ইনফরমেশন আমাদেরকে দেয় কিনা এখন দেখবো যে ডিফারেন্ট এদের রিনার পরে হিমা হিমার পরে ঝুমা দেন সঞ্জয়রা ডিফারেন্ট আমরা এ দেখতে পাচ্ছি আমি এইটা আলাদা করার জন্য বলতে পারি সিস কন্ট্রোল স্পেস বার আমি এরকম করে দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখব যে আলাদা কিছু প্রিন্ট হচ্ছে এখানে রাইট প্রত্যেকটা উপরে এটা দিতে পারি ঠিক আছে এইবার দেখেন আগের সাথে এখন কি তফাটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আগে শুধু রিনা 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 একুশ 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 সব তো এখন ডিফারেন্ট ইনফরমেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিফারেন্ট ইনফরমেশন প্রিন্ট করার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশনে এই ডেটাগুলো ডিফারেন্ট করার জন্য আমাদের কি দরকার কনস্ট্রাক্টার দরকার ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি এটা তখনই ক্লিয়ার হবে যখন আপনি তিন থেকে পাঁচবার প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে 
So please practice. It will help you to understand the core concept of programming language. Remember, Java jodi apni shikte paren, agabi tin mas chha mashe, job is available there in the market. Okay, sir. Chha mashe jodi apni shudh Java programming shikte paren, apni Java programmer hote paren, Java developer hote paren, Java software developer hote paren, Java software engineer hote paren. Okay, so learn very. Uh, focus on learning or understanding the core concept of the program. Okay. Uh, Amra properties glue declare among define na coding. Amra should do uh, variable declare code tabari. Variable with her kithak bish at a define na coding. Yes, sir. Then Amra to constructor to you code tabari. Constructor to have a student namishate ek. Yes, sir. A constructor about kinite para parameter nita para item parameter pulls parameter ekta, duta, tinta, chata nita. Take us a parameter uh, class variable is a variable jetta on a parameter bullshi dicte eki into tara different in the sense it a look class and better at a bully it a class variable or it a student method special method constructor with a rachable it a constructor variable or the method variable take us a a duta. কে আমরা বলছি এটা সমান সমান এটা অবশ্যই সমান সমান এটা কিন্তু এটা কোনগুলো আর এটা কোনগুলো সেটা বোঝানোর জন্য দিস কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা এটাকে ডিফারেনশিয়েট করেছি এটা হলো ক্লাস ভেরিয়েবল আর এটা হলো মেথড ভেরিয়েবল বা কনস্ট্রাক্টর ভেরিয়েবল ঠিক আছে ক্লিয়ার দেন আমরা কি করেছি যেখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি সেখানে অবজেক্টের ভেতরে স্টুডেন্টের ভেতরে যে Parenthesis as a better umbra value blue bushes in Namir video AJ video parameter and will be it's a software engineer video should come up will see define quality see me this to quality is it a key hobby tickets air quality the hagelo agi zero com object on a glue hulu the tech object is reference variable to be able to have a umbra johan Data group print code thumb to con eki data bar bar chulash. The kin to eber dexi jet data group aladots. Er comes with the umbra hajata judi object to ricori. Shekane hajar rokomir umbra data detail. Yes, sir. Finish from the Ganahui judi hoi diploma. Yes, sir. Diploma boy solo unish. Take a set and cyber security engineer. Our salary to be sure senior. Take a son. Econ am right check only diploma J information glue. She tell I'm like any print about it. Right. Eta hollow pie. Right? Tale English of pipe with a bit. S five. S six. Yes. Sorry, so five. All right, if I think for the diploma information below, print what's a diploma, right? Fantastic. So, uh, at Skate Pods on the tag, Agami Dine, Amra 
আবার এটা রিক্যাপ করে তারপর একটা নতুন কনসেপ্টে যাব ওকে थैंक यू सो मच যদি কোনো क्वेश्चन থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু রিচ মি আফটার এই আফটার পরে আমি ফ্রি থাকি আটটা নয়টা দশটা পর্যন্ত ঠিক আছে তারপরে আপনি যদি ইচ্ছে করেন আমাদের একটা থেকে তিনটা শনিবার এবং রবিবার একটা ব্যাচ আছে সেখানে ক্লাস করতে পারবেন আবার আটটা থেকে দশটা রাতে ব্যাচ আছে শুক্রবার এবং শনিবার সেখানে ক্লাস করতে পারে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্যাটস অল ফর টুডে সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি এখানেও আমাদেরকে রিচ করতে পারেন যোগাযোগ করতে পারেন ওকে এবং আজকে পর্যন্তই খোদা হাফিস